லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதில் ஆறு வீடியோஸ் இதுவரையும் போட்டிருக்கோம் இது ஃபைனல் வீடியோ ஏழாவது வீடியோ ஸோ இதுவரையும் நீங்கள் எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட்டுக்கான லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது அவுட்புட் டிவைசஸ் ஸோ அதில் நம்பர் ஒன் மானிட்டர் நம்பர் டூ பிளாட்டர் நம்பர் த்ரீ பிரிண்டர் நம்பர் ஃபோர் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஃபைவ் மல்டி மீடியா ப்ரொஜெக்டர் ஸோ இந்த அஞ்சு அவுட்புட் டிவைசஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மானிட்டர் மானிட்டரை பொறுத்த வரையும் சிஆர்டி மானிட்டர்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்இடி மானிட்டர் வரையும் நிறைய எவால்யூஷன் வந்துருச்சு மானிட்டருடைய சைஸ் என்ன கிராஸ்டிக்கலாக அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருந்ததை நம்ம கண் கூட பார்த்துட்டு வர்றோம் ஸோ சிஆர்டி மானிட்டர் அப்படின்றது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அண்ட் இன்றைக்கி நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்சிடி மானிட்டர் எல்இடி மானிட்டர் இது எல்லாமே சைஸை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றியான விஷயங்களை நம்ம டீட்டெயிலில் பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் மானிட்டரை பொறுத்த வரையும் மானிட்டர் இஸ் அ மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு அவுட்புட் டிவைஸ் டு டிஸ்பிளே த இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான அவுட்புட் டிவைஸ் இட் இஸ் லுக் லைக் அ டிவி இது வந்து டிவி மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் தென் பிக்சர்ஸ் ஆன் த மானிட்டர் ஆர் ஃபார்ம்டு வித் பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ் கால்டு பிக்சல்ஸ் மானிட்டரில் தெரியக்கூடிய எந்த ஒரு எலமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அந்த எலமெண்ட்ஸுக்கு பேர் நம்ம பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் நாம் பார்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வந்து அதோடைய கிளாரிட்டி அதோடைய விஷுவல் அதோடய விஷன் எல்லாமே வந்து அந்த பிக்சர் எலமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணது தான் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரில் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டோடைய பிக்சர்ஸும் எது மூலமாக தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுக்கு பேர் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மானிட்டர்ஸ் மே பி எய்தர் மோனோக்ரோம் ஆர் கலர் ஸோ மானிட்டர் வந்து கலராகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மோனோக்ரோமாகவும் இருக்கலாம் இப்போதைக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மானிட்டர்ஸும் கலர் மானிட்டர்ஸ் தான் நம்ம மோனோக்ரோம் மானிட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லலாம் மோனோக்ரோம் மானிட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மானிட்டர்ஸ் வந்து யூஸ்டு பை மல்டிபிள் கலர்ஸ் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க மானிட்டர்ஸ் மே எய்தர் பி மோனோக்ரோம் விச் இஸ் டிஸ்பிளே டெக்ஸ்ட் ஆர் இமேஜ் இன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அது டெக்ஸ்டையும் இமேஜையும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஆர் கேன் பி ஏ கலர் அது கலராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கலர் மானிட்டர் என்ன பண்ணும் விச் டிஸ்பிளே ரிசல்ட் இன் மல்டிபிள் கலர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் மானிட்டரை நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம் நம்பர் ஒன் சிஆர்டி சிஆர்டினா கேத்தோட் ரே டியூப் எல்சிடி லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே எல்இடி மானிட்டர் தட் இஸ் லைட் எமிட்டிங் டயோடு இது எல்லாமே நாம் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடியது எப்படி நம்ம சிஆர்டி டிவின்றதை நம்ம பார்த்தோமோ இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்சிடி டிவி எல்இடி டிவி அப்படின்னு மானிட்டருடைய வேல்யூஷன் அடிப்படையில் டிவியுடைய வேல்யூஷன் டிவியுடைய வேல்யூஷனும் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா மாறிக்கிட்டு இருக்குன்றதை நாம் மறுக்க முடியாத உண்மை சரி இப்போது இந்த மானிட்டரை நாம் சிபியோட நாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை ஏன்னா மவுஸ் வந்து எப்படி சிபியோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக இப்போதைக்கு நம்ம யூஎஸ்பி கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மவுஸ் கனெக்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யூஎஸ்பி போர்ட் அண்ட் யூஎஸ்பி கேபிள் அண்ட் கீபோர்ட் ஆல்சோ கனெக்டிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யூஎஸ்பி கேபிள் அண்ட் யூஎஸ்பி போர்ட் ஓகே த சேம் வே ஹவு கேன் த மானிட்டர் இஸ் கனெக்ட் வித் த சிபியூ அப்படின்னா அதுக்கு பேர் விஜிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஜிஏனா வெக்டார் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வெக்டார் கிராஃபிக்ஸ் அரை கார்டு ஸோ அந்த வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் அரை கார்டு நம்ம விஜிஏ கேபிள்னு நம்ம சொல்லுவோம் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இந்த ப்ளூ கலர் தான் வந்து விஜிஏ கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரை சிபியூலேருந்து மானிட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணி சிபியூவில் என்ன அவுட்புட் கொடுக்குற கொடுக்குதோ அதை அப்படியே விஷுவல் பண்ணி காட்டுறது தான் மானிட்டருடைய ஒர்க் ஸோ அதான் அந்த மானிட்டர் ஒர்க்ஸ் வித் த விஜிஏ வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரை கார்ட் ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னா த வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரை கார்ட் ஹெல்ப்ஸ் த கீபோர்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் த ஸ்க்ரீன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாம் கீபோர்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ஸ்க்ரீனில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா அதுக்கு காரணம் வீடியோ கிராஃ
இன் பில்டாவே விஜே கார்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்கள இந்த கார்டு தான் வந்து விஜே கார்டு இன் பில்டாகவே இருக்கிறது ஸோ இந்த இன்பில்டு வீடியோ கார்டு மூலமாக தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா த கம்யூனிகேஷன் பிட்வின் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் டிஸ்பிளே மானிட்டர் விஜே கார்டில் போயிட்டு விஜே கேபிளை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த விஜே கேபிள் டிஸ்பிளே மானிட்டரில் போய் நாம் ஜாயின் பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன நடக்கும் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மானிட்டர் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் கம்ப்யூட்டரில் உருவானதுன்னு பார்த்தா அது மார்ச் ஒன் நைன்டீன் அந்த பீரியடில் இருந்த ஜெராக்ஸ் அல்டோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் ஒரு பார்ட்டாக வந்து மானிட்டர் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டை உருவாக்குறாங்க அதில் இருந்து தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்கான முக்கியமான ஒரு பார்ட்டில் மானிட்டரும் ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஆகுது அதான் சொல்கிறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் ஜெராக்ஸ் அல்டோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் விச் வாஸ் ரிலீஸ்ட் ஆன் மார்ச் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ மார்ச் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஜெராக்ஸ் அல்டோ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சிஸ்டமில் தான் மானிட்டர் அப்படின்னு ஒரு தனி பார்ட்டே வந்து உருவாக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி மானிட்டர் அப்படின்னு ஒரு தனி பார்ட் கம்ப்யூட்டரில் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நாம் இன்னைக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டமுக்கும் அந்த இனியாக் யூனிவாக்குக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்காது கம்ப்யூட்டர் உருவாக்குன டைமில் இருந்த கம்ப்யூட்டர்ன்றது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் மாதிரி கிடையாது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ மானிட்டரும் அப்படி தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பா இந்த மானிட்டரை கூட பாருங்கள் இந் இந்த மாதிரி மானிட்டர் நாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரினா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எல்சிடி எல்இடி மானிட்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கடைசி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சிஆர்டி மானிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் அதுவுமே ரேர் அண்ட் ரேர் கேசஸ் அண்ட் அதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ இது மானிட்டருக்கான விஷயம் ஸோ அடுத்தது நாம் பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து பிளாட்டர்ஸ் பிளாட்டர்ஸ் அப்படின்றது எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா பேனர்ஸ் போஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் டிசைனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் பிளாட்டர்ஸ் ஸோ பிளாட்டர்ஸ் பொறுத்தவரையும் பாருங்கள் பிளாட்டர் இஸ் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் கிராஃபிக்கல் அவுட்புட் ஆன் த பேப்பர்ஸ் கிராஃபிக்கல் அவுட்புட்டை நமக்கு பேப்பரில் தர்றது தான் வந்து பிளாட்டர்ஸோடைய ஒர்க் இப்போது இதில் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேப்பர்ஸ்னால் பேப்பர்ஸ் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய போஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் கலர் போஸ்டர்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் போஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேனர்ஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ளெக்ஸ் பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல அது எல்லாமே பிளாட்டர் அப்படின்ற அவுட்புட் டிவைசஸ் மூலமாக வர்றது தான் அதான் சொல்கிறாங்க பிளாட்டர் இஸ் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸ் தட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் கிராஃபிக்கல் அவுட்புட் ஆன் த பேப்பர்ஸ் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இட் இஸ் யூஸ் அஸ் அ சிங்கிள் கலர் ஆர் மல்டிபிள் கலர் ஸோ ஒரு பிக்சரை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு மல்டிபிள் கலர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுவோம் சிங்கிள் கலர்ஸையும் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பிளாட்டர்ஸ்க்கான விஷயம் பிளாட்டரை நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் போஸ்டர் டிசைனிங் எங்கெல்லாம் பேனர் டிசைனிங் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய டிவைஸ்க்கு பேர் பிளாட்டர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து அது பிரிண்டர் பிரிண்டர் அப்படின்றத நம்ம எங்கே ஃபெமிலியராக பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் ஷாப்பில் பார்க்கலாம் ஜெராக்ஸ் ஷாப்பில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே பிரிண்டர் இருக்கும் ஜெராக்ஸ் மிஷின் இருக்கும் ஸ்கேனர் இருக்கும் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே டிவைஸாக இருக்கும் இதை நாம் இந்த மாதிரியான இடங்களில் ஃபெமிலியராக பார்க்கலாம் நம்பர் டூ நாம் நம்மளுடைய பர்சனல் யூஸுக்காக வீட்லேயே காம்பேக்டாக ஒரு பிரிண்டர் ஒன்று வாங்கி வச்சுருப்போம் அந்த பிரிண்டர்லேயே ஸ்கேனர் இருக்கும் பிரிண்டர் இருக்கும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரியான இது கூட நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ என்றைக்கு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாலே பிரிண்டர்ஸ் இல்லாமல் கிடையாதுன்ற மாதிரியான ஒரு இம்பார்ட்டன் அவுட்புட் டிவைஸாக வந்து பிரிண்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ பிரிண்டருடைய பர்பஸ் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு பிரிண்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த பேப்பர்ஸ் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை நாம் வந்து சிஸ்டமில் பார்க்குறோமோ கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறோமோ அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு பேப்பரில் வேணும்னு நாம் நினைக்கிறோம்னா அதை நம்ம பிரிண்டர் மூலமாக தான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பிரிண்டர்ஸை பொறுத்தவரை நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது அந்த பிரிண்டர் கொஞ்சம் ஸோ இம்பேக்ட் பிரிண்டர் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஓல்டஸ்ட் பிரிண்டர் மாதிரி இப்போ பொதுவாக அதெல்லாம் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணப்படுது இம்பேக்ட் பிரிண்டர் தீஸ் ஆர் தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் பிரிண்ட் வித் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் ஹேமர்ஸ் ஆர் பின்ஸ் ஆன் த ரிப்பன் அத
அதில் ஹேமர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா சின்ன சின்ன பிங் பின்ஸ் இருக்கலாம் அது போய் என்ன பண்ணுவோம் ரிப்பனில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அதன் மூலமாக பிரிண்ட் ஆகிறது தான் இம்பாக்ட் பிரிண்டர் அதே மாதிரி தீஸ் பிரிண்டர் கேன் பிரிண்ட் மல்டி பார்ட் இந்த பிரிண்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மல்டி பார்ட்டில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் எதுவும் எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா கார்பன் பேப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி இப்போ பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் எந்த லெட்டரை கொடுத்தாலும் அந்த லெட்டர் நேராக போயிட்டு எங்கே போய் ப்ரெஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல போய் ப்ரெஸ் ஆகும் ப்ரெஸ் ஆகிட்டு என்ன ஆகும் அந்த ப்ரெஸ் ஆன அந்த லெட்டர் வந்து பேப்பரில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இந்த ஹேமர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹேமர்ஸ் இல்லைன்னா இதுக்கு பேர் பென்சுன்னு சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறது டைப் ரேட்டரில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதோடைய மைன்யூட்டாக ஒர்க் ஆகிறது தான் வந்து இம்பாக்ட் பிரிண்டரில் இதே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் பட் இதில் நம்ம ஃபெமிலியராக உங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால இதை நான் எடுத்து காட்டுறேன் இதே மாதிரி தான் உள்ளேயும் அதாவது இம்பாக்ட் பிரிண்டருடைய இன்டீரியர்லையும் இதே மாதிரி தான் நடக்கும் இதே மாதிரி ஹேமர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பின்ஸ் இருக்கும் ரிப்பன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹேமர் போயிட்டு அந்த ஸ்ட்ரைக் ஆகும் பொழுது இந்த இடத்துல போய் அது ப்ரெஸ் ஆகும் ப்ரெஸ் ஆன உடனே அந்த பேப்பரில் வந்து அந்த லெட்ரு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இம்பாக்ட் பிரிண்டரை வந்து நம்பர் ஒன் டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ஆகும் நம்பர் டூ லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டராகவும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ பொதுவாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரிண்டர்ஸை எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஷாப்பில் பார்க்கலாம் ஷாப்பிங் மால்ஸில் பார்க்கலாம் அண்ட் பஞ்ச் பஞ்சாக நாம் வந்து டைப் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து நாம் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டரை நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போது டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டரை பாருங்கள் டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் தட் பிரிண்ட் யூஸிங் ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே இம்பாக்ட் பிரிண்டருடைய காமனில் என்ன பார்த்தோம் ஹேமர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பின்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன இருக்குன்னா பின் இருக்கும் டைனி பின்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் வயர்ஸ் இருக்கும் டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டரை நாம் ஏன் சொன்னோம் அப்படின்னா இதோடைய பிரிண்ட் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன டாட்ஸாக தான் இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் கிளியராக பார்க்குறது வந்து அந்த பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டாட் டாட்டாக வந்து ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகணும்னா டாட் மூலமாக தான் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த நான் இப்போ ரிமார்க் பண்ணுற அந்த இடம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ஒரு லைன் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகும் பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது ரெண்டாவது லைன் பிரிண்ட் ஆகும் மூணாவது லைன் பிரிண்ட் ஆகும் இதை ஏன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ்ன்னா என்ன அர்த்தம் அரே ஃபார்மேட்டில் கலெக்ஷனாக இருக்கும் பட் எப்படி இருக்கும் அடுத்தடுத்த இதில் இருக்கும்ல ஸோ இதனால தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் இதை டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈச் ராட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை அ டைனி மெட்டல் ராடு நாம் ஏற்கனவே சொல்லணும்ல ஒவ்வொரு டாட்டும் எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா டைனி மெட்டல் ராட் மெட்டல் ராட் மூலமாக என்ன பண்ணப்படும்னா ப்ரெஸ் பண்ணப்படும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக அது நேர கார்பன் பேப்பரில் போயிட்டு டச் ஆகும் அப்படி டச் ஆகிறதன் மூலமாக ஒவ்வொரு டாட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ஈச் டாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை அ டைனி மெட்டல் ராட் ஒரு மெட்டல் ராட் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆல்சோ கால்டு ஒயர் அதை நாம் ஒயர்னு சொல்லலாம் அதே டைமில் அதை பெண்ணுனு சொல்லலாம் அண்ட் விச் ஒர்க்ஸ் பை அ பவர் ஆஃப் டைனி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆர் செலனாய்டு எய்தர் டேரக்ட்லி பை த்ரூ செட் ஆஃப் ஸ்மால் வயர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட் பவர் மூலமாக அது வந்து ஒர்க் ஆகலாம் இல்லை அப்படின்னா செலனாய்டோடைய பவர் மூலமாக ஒர்க் ஆகலாம் செலனாய்டு அப்படின்றது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் வந்து செலனாய்டு இப்போ இதில் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நாம் என்ன டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டை நாம் பிரிண்டருக்கு பிரிண்டர்னு கொடுக்கும் பொழுது அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மூலமாக நமக்கு பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்குது பாருங்கள் அதை தான் சொல்கிறாங்க செலனாய்டு அப்படின்னு அதில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மூலம் மூலமாக தான் வந்து என்ன ஆகுது டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகி வருது அண்ட் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஈச் டாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை அ மெட்டல் ராட் ஆல்சோ கால்டு ஒயர் ஆர் பின் விச் இஸ் ஒர்க் பை அ பவர் ஆஃப் டைனி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆர் செலனாய்டு எய்தர் டேரக்ட்லி ஆர் த்ரூ அ செட் ஆஃப் ஸ்மால் லிவர்ஸ் அந்த ஸ்மால் லிவர்ஸ் மூலமாக இதாகும் ஒரு ராடில் போகுது ஒரு மெட்டல் ராடில் இந்த மெட்டல் ராடில் ஹியர் அண்ட் தேர் மூவ் ஆகிறதன் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இதோடைய அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் டாட்டட் டாட்டடாக இருக்கும் இதை நாம
the print head is fixed completely fixed in here and there it will not move adha solranga line matrix printers use a fixed print head for print basically it prints a page wide lines of dot in line matrix printer porta varaiyum page full ave enna pannunna dots potu adu moolama or line uruvaaki adan moolama page ah vandu print pannum adha solranga basically it prints a page wide lines of dots page full ave vandu enna pannunna dots ah vandu print pannum adhe maadhiri but it build ups a line of text a line line ah uruvaakum இதனால தான் இத லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ரைட் போஸ்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ফুল க்ளோஸ்ல இருக்கக்கூடிய லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் இது அதுடைய டாப்ல உள்ள ஹெட் இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இருக்க பாருங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல தான் நாம வந்து பேப்பர் வைக்கணும் அந்த பேப்பர் கீழ இருந்து அப்படியே மேலே போய் அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் இதல நாம பஞ்ச் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து நாம வைக்கணும் இந்த பஞ்ச் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து லைன் பை லைனா நமக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இட் பில்ட் அப் a லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஒரு லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் எப்படி உருவாக்கணும் lines of dots dots moolama line uruvaakum and the line and the line vandu enna pannumna line of text vandu uruvaakum adha solranga but it build ups a line of text by printing lines of dots idha porutha varaiyum faster than uh, dot matrix printer eppadi appadina dot matrix printer uh, porutha varai nama padikkum bodhu eppadi padichom 30 characters per second to 1550 character per second appadinu nama paathom cps appadinu paathom ana inga lines per minute ஒரு ஒரு லைனையும் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு தௌசண்ட் லைன்ஸ் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆகக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிட் தான் ஒன் மினிட்குள்ள தௌசண்ட் லைன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடும் பிரிண்ட் பண்ணிடும் அட் த சேம் டைம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் பெர் அவர் ஒரு அவர்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்சிடும் அதுதான் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டருடைய ஒரு பியூட்டி அதான் சொல்றாங்க லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் கேபபிள் ஆஃப் பிரிண்டிங் மச் மோர் தென் தௌசண்ட் லைன்ஸ் பெர் மினிட் ரிசல்டிங் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் பெர் அவர் அதே மாதிரி தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இம்பாக்ட் பிரிண்டர்னாலே அது மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் மூலமா தான் நடக்கும் அதே மாதிரி யூசிங் கார்பன் பேப்பர்ஸ் மூலமா தான் அதுவும் என்ன பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் இம்பாக்ட் பிரிண்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது நான் இம்பாக்ட் பிரிண்டர் நான் இம்பாக்ட் பிரிண்டரை பொறுத்தவரை அப்படியே கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் ஃபார் இம்பாக்ட் பிரிண்டர் அதனால்தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே என்ன இருக்குது அப்படின்னா தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் டூ நாட் யூஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் மெக்கானிசம் ஃபார் பிரிண்டிங் இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கிங் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸ்ட்ரைக்கிங் மெக்கானிசம் தான் இம்பாக்ட் பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹேமஸ் அண்ட் பிரிண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிப்பன் மேலே வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அதன் மூலமாக என்ன ஆகும்னா கேரக்டர் வந்து பேப்பரில் அப்பியர் ஆகும் அதே மாதிரியான நிலை வந்து எதில் கிடையாதுன்னா நான் இம்பாக்ட் பிரிண்டரில் கிடையாது அதான் சொல்கிறாங்க தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் டூ நாட் யூஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் மெக்கானிசம் ஃபார் பிரிண்டிங் தே யூஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அண்ட் லேசர் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் டெக்னாலஜியும் லேசர் டெக்னாலஜியும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தீஸ் பிரிண்டர்ஸ் பெட்டர் தென் இம்பாக்ட் பிரிண்டர் இம்பாக்ட் பிரிண்டரை விட இந்த பிரிண்டர்ஸ் வந்து குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இதோடைய ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் அண்ட் லேசர் பிரிண்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு பிரிண்டர்ஸும் தான் நான் இம்பாக்ட் பிரிண்டர்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நாம் லேசர் பிரிண்டர்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட் நாம் பார்க்கலாம் laser printers mostly work with similar technology used by photocopiers adha photocopiers na xerox machine xerox machine la enna technology use pandraangalo adhe maadhiri technology da vandu laser printers la use pandraanga adhe maadhiri it makes laser beam idu vandu enna panuvona laser beam uruvaakum xerox shop la poi nama xerox adikkum bodu paathirpom green color la laser light vandu ungalku uruvaagum adhan moolama enna aguna adha vandu scan pannu front and back vandu scan pannu adha solranga it makes laser beam scan back and forth front line seri uh, back line seri enna pannunna uh, scan pannu edan moolama scan pannunna uh, printer ku ulle irukkoodiya drum la adu padradan moolama and the laser light vandu and the drum la padradan moolama enna agum scan pannu front and back adha solranga it makes laser beam scan back and forth across a drum அந்த ட்ரம் எங்க இருக்கும் இன்சைட் அ பிரிண்டர் ட்ரம் மேல படக்கூடிய லேசர் பீம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்க ஸ்கேன் பண்ணும் பொழுது அதன் மூலமா பிரிண்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பேட்டர்னை வந்து உருவாக்கும் பில்டிங் அப் அ பேட்டர்ன் இப்படி தான் இந்த பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இந்த பேப்பர்ல இந்த பேஜ் இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இப்படி தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்னை வந்து உருவாக்கும் இட் மேக்ஸ் லேசர் பீம் ஸ்கேன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அக்ராஸ் அ ட்ரம் இன்சைட் அ பிரிண்டர் பில்டிங் அப் அ பேட்டர்ன் ஒரு பேட்டர்னை வந்து அது உருவாக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ட்ரம் அப்படின்றது எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த
so it can produce a very good quality of graphic image in the printer la print aayi varakudiye letters ah irukatum graphics ah irukatum images ah irukatum idu ellame epdi irukona good quality oda irukum adha solranga it can produce very good quality of graphic images and one of the chief characteristics of laser printer is their resolution laser printer la irukkudiya characteristics la romba oru mukkiyamana chief characteristics edu appadinu paatha resolution da resolution na na clarity and how many dots per inch idha porutha varaiyum laser printer la edha vachi measure pandranga appadina dots per inch or inch la evlo dots vandu print aagum appadindradha da laser printer kana measurement adhe maadhiri the available resolution range around 1200 dpi or inch la vandu 1200 டாட்ஸ் வந்து அதில் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் டிபிஐன்றது என்ன டாட்ஸ் பெர் இன்ச் அப்ராக்சிமேட்லி இட் கேன் பிரிண்ட் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் பெர் மினிட் ஒன் மினிட்ல ஹண்ட்ரட் பேஜஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் ரெசல்யூஷனுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷர்மெண்ட் வந்து டிபிஐ டாட்ஸ் பெர் இன்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுற மெஷர்மெண்ட் வந்து என்னது பேஜஸ் பெர் மினிட் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் இருக்குல்ல அந்த லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டரை பொறுத்தவரை எப்படி தௌசண்ட் லைன்ஸ் பெர் மினிட் ஒரு மினிட்ல தௌசண்ட் லைன்ஸை தான் பிரிண்ட் பண்ணும் ஆனால் லேசர் பிரிண்டரை பொறுத்தவரை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு அதனால் இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் பேஜஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் அது லைன்ஸ் இது பேஜஸ் இது இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த ஸ்பீடை கூட பார்க்குறீங்கல்ல இந்த மாதிரி ஸ்பீட் வந்து இருக்கும் இதே ஸ்பீடில் வந்து ஹண்ட்ரட் பேஜஸை ஒன் மினிட்ல வந்து என்ன பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்து லேசர் பிரிண்டர்ஸை பொறுத்த வரையும் அடுத்தது நாம் பார்க்க வேண்டிய பிரிண்டர் வந்து இங்க் ஜெட் பிரிண்டர் இங்க் ஜெட் பிரிண்டரை பொறுத்த வரையும் it is completely different from laser printer because laser uh, printer using laser technology and in the case of ink jet printer it is using electrostatic technology ink jet printer porta varaiyum it is work by spraying ionized ink at sheet of paper ink vand spray panni adan moolama colors uruvaakiradhu letters uruvaakiradhu ink jet printer udaiya work and ipo idhila paathinga theriyum idhila oru three major uh, colors are there that is uh, yellow magenta and cyan இந்த மூணு மேஜர் கலர்ஸோடைய காம்பினேஷன்ஸில் தான் வந்து புது புது கலர்ஸ் வந்து உருவாகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கலர்ஸே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதை பிளாக்கை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து மோனோக்ரோம் அவுட்புட் கல்வி ஒவ்வொரு கேட்ரேஜும் இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கலரை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரேஞ்சஸில் ஏன்னா எல்லா கலர்ஸும் எதை எதோடைய காம்பினேஷன்ஸ் தான் அப்படின்னா எல்லோ மெஜண்டா சியான் இந்த மூணு கலர்ஸோடைய காம்பினேஷன்ஸ் தான் அப்படின்றதுனால ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் அதோடைய ரேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகும் கலர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் யூசஸ் கலர் கேட்ரேஜ் விச் கம்பைண்ட் magenta yellow and cyan ink to create color tones or color vandu create pannanum appadina adukku use pannakoodiya color cartridges edalla appadina magenta yellow and cyan indha moonude combinations la dhaan vandu enna aguna pudu pudu colors vandu uruvaagum illa enakku color e venda appindra pachathile we can use a black color cartridges also used for monochrome output இதோடைய ஸ்பீடை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜெக் பிரிண்டர் ஜென்ரலி ரேஞ்சு ஒன் டு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் பெர் மினிட் ஒன் டு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் வந்து ஒரு மினிட்ல வந்து என்ன பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் ஆனால் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த லேசர் பிரிண்டருடைய ஒர்க் என்ன ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் பெர் மினிட் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் பெர் மினிட்டுக்கும் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் பெர் மினிட்டுக்கும் ஒரே நாம் வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஸோ விச் ஒன் இஸ் த ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது லேசர் பிரிண்டர் தான் ஸ்பீடு அண்ட் இங்க் ஜெட் பிரிண்டர் கேன் ஸ்ப்ரெட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ரே பண்ணும் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிங்கிள் செகண்டுக்கும் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸை ஸ்ப்ரெண்ட் பண் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் வந்து இங்க் ஜெட் பிரிண்டருடைய ஒர்க் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து ஸ்பீக்கர் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிசி வாங்கினாலே நம்ம ஸ்பீக்கர் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுவே லேப்டாப்பாக இருந்தால் அது அதுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் பெருசாக தேவையில்லை ஏன்னா பில்டினாகவே அதில் ஸ்பீக்கர் இருக்கும் அதுவே நம்ம பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா நம்ம ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணி தாகணும் பிகாஸ் இன்பில்ட் அப்படின்றது இன்பில்ட் ஸ்பீக்கர் அப்படின்றது ரேரான கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர் தனியாக வாங்கி தாகணும் ஸோ அதனால் நாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸும் கூட அந்த ஸ்பீக்கர்ஸை பொறுத்தவரை என்ன பண்ணும் வாய்ஸை வந்து அவுட்புட்டாக தரும் அதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஸ்பீக்கர் ப்ரொடியூஸ் வாய்ஸ் அவுட்புட் ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன பண்ணும் வாய்ஸ் அவுட்புட் ஆடியோ ஃபார்மெட்டில் அதை நமக்கு தரும் அண்ட் யூசிங் ஸ்பீக்கர் அலாங் வித் த ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சாஃப்ட்வேர் மைக்கில் வாய்ஸை வந்து நாம் கொடுப்போம் வாய்ஸை வந்து
speaker along with speech synthesis software the computer can provide voice output and the speech synthesis software moolama computer namakku enna pannudhu audio va adhavadhu voice vandha namakku output ah tharudhu adhe maadhiri speaker engala use pandrom computer engala use pandrom angala speaker use pannama illa usage adhigama irukku this become very common in places like airlines schools banks railway station etc ஸோ ஃபைனலாக நாம் பார்க்க வேண்டிய அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து ப்ரொஜெக்டர்ஸ் கிளாஸ் ரூம்ஸாக இருக்கட்டும் செமினார் ஹால்ஸாக இருக்கட்டும் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆஃபீஸோடைய மீட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து ப்ரொஜெக்டர்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் கம்ப்யூட்டர் அவுட்புட் ஆன் பிக் ஸ்க்ரீன் ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து அவுட்புட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சிஸ்டமில் என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரொஜெக்டர்ஸோடைய யூஸ் ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா லார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும்னா ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அலகேட் பண்ண முடியாது அது விசிபிளாகவும் ஆகாது அதுவே நிறைய பேருக்கு காட்டுறதா இருந்தால் அதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன் வேணும் அதுக்காக நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து ப்ரொஜெக்டர் அந்த அப்படின்னா எதில் ப்ரெசென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் These are used to display presentation in meeting halls or in classroom. So, this is a project for the project. So, this is what we have seen in the output devices. If you have seen this video, please share this video. If you have seen this video, please share this video. If you have seen this video, please like this video. Please subscribe to the video on the YouTube channel. If you have any questions in the YouTube channel, please comment in the comment box. Thanks for watching the Wear Level Kalvi YouTube channel.